No dia 5 de outubro de 2005, a população canindense se reuniu neste mesmo lugar para então celebrar a vinda do monumento da estátua de São Francisco. 17 anos se passaram, muita coisa aconteceu e infelizmente o tempo é um inimigo fatal para as construções, para os monumentos. Agora, 17 anos depois então, a nossa equipe então retorna aqui para o entorno da estátua de São Francisco. Dessa vez, peço até para me acompanhar aqui um pouquinho para mostrar aqui o que está acontecendo hoje. Hoje aconteceu nada mais nada menos do que a tão aguardada assinatura da ordem de serviço da estátua de São Francisco. Bem ali atrás, os senhores conferem então o palanque, aonde há pouco aconteceu esta tão esperada assinatura. A governadora Isolda Sela, justa, juntamente com diversos executores, executivos do município de Canindé, então realizaram a assinatura da tão esperada reforma e urbanização do entorno da estátua de São Francisco. Começamos então com a governadora Isolda Sela, ela que juntamente com a prefeita Rosário Chimenez, realiza nada mais nada menos que a, que a assinatura da ordem de serviço da Estou esperada revitalização da estátua de São Francisco. Governadora, como a senhora descreve esse momento tão aguardado pelo povo canindense? Ai, muito, muito feliz, realmente muito feliz aqui compartilhando essa alegria com a prefeita Rosário, com tantos né, parceiros e gente que lutou e que torceu muito por isso. É, também com o governador Camilo Santana, que com certeza está muito feliz por essa... Por esse momento hoje, ele que trabalhou também muito por isso, e cabe a mim hoje estar dando essa ordem de serviço para que essa obra, essa grande obra, uma obra de mais de 11 milhões de reais, que vai mudar aqui para melhor, para ficar um ambiente em torno da imagem de São Francisco mais confortável, mais adequado, mais bonito, né, mais atrativo para todas as as cerimônias religiosas que aqui vão acontecer, com essa afluência de turistas forte aqui em Canidé, tudo isso representa com certeza muito aqui para o município. Deputado João Jaime. Governadora, é, 17 anos atrás o povo canidense estava aqui para inaugurar esta obra e agora, 17 anos depois, estamos aqui para ver que essa obra ganhar vida novamente. Sem dúvida, agora essa obra ela é muito importante porque, primeiro, vai urbanizar o entorno da estátua, criar um parque ecológico para que possa dar mais conforto ao Romeiro e embelezar cada vez mais a cidade de Canidé, que é uma cidade turística, religiosa e que recebe 3 milhões de visitantes por ano. Então tudo que é feito, tudo que é feito para melhorar o acesso do turista, facilitar a sua peregrinação é importante. Isso gera emprego e renda para o município. Prefeito Rosário, momento especial para o povo de Canidé, né? Momento de muita felicidade, a expectativa aí de mais de 20, 17 anos que a gente esperava e foi uma das minhas prioridades. Eu agradeço aqui ao governador Camilo Santana, a governadora Isolda que vai dar seguimento, vai ser uma obra belíssima. Ela foi o projeto no valor de 300 mil, a obra no valor de quase 12 milhões. E aqui nós vamos fiscalizar, vamos ficar atentos para até o final do nosso mandato a gente entregar essa linda obra de Canidé, porque Canidé merece. Pessoal, por que não conversar então com quem projetou esse, toda essa reforma, quem tornou esse sonho possível para Canidé? Laute Feitosa, é um prazer conversar com a senhora. Acredito que o povo canidense deve estar muito feliz com este dia, principalmente, então, em ver esse monumento, então, ser revitalizado. E a gente queria saber da senhora o sentimento de poder ter a oportunidade de projetar e de realizar esse sonho para Canindé. Nossa, muita gratidão, muito feliz, né? Uma equipe toda envolvida, a oportunidade e a força da nossa prefeita Rosário, que é, possibilitou... Né, a gente está desenvolvendo junto com a equipe toda esse projeto. Esse pr projeto é para o povo, né? esse projeto foi todo pensado desde a parte urbanística, é, acessos, ciclovias, até as edificações em si. A gente vai ter é, memorial, bloco cultural, bloco comercial, é, uma linda capela e que vocês possam estar tá usando bem esse equipamento. Foi pensado para o povo, com muita força e fé da nossa prefeita Rosário. Né? Em resumo, a atração não vai faltar e com certeza a gente pode esperar a vinda de cada vez mais romeiros para cá. Com certeza foi voltado para o romeiro, para o povo e é um equipamento bem complexo, né? porque tem várias... 
vários usos, como a gente fala. Então, tanto uso comercial, cultural, memorial, é, o momento religioso, o momento contemplativo no platô. Então, é muito importante, esse projeto foi pensado né, como um todo para atender é, as nossas solicitações aqui. A gente conversa também então, com a secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico do município de Canindé, a dona Socorro Bastos. Socorro, é um prazer conversar com a senhora mais uma vez, dessa vez trazendo aqui então a reforma, a assinatura, perdão, da reforma do entorno da Estado de São Francisco. A gente queria saber como que esta vinda dessa reforma vai beneficiar economicamente o nosso município. É, bom dia. Mais uma vez, louvar a força que a, Rosário, a prefeita Rosário Chimenez tem. No, no, no meio político. No último dia, no último minuto do segundo tempo, ela fez esse gol. Então, assim, a estátua vai começar a obra. Já na obra, nós já vamos ver como, como vai servir para Canindé, como esse pessoal que trabalha aqui por cima, que são os camelôs, os fotógrafos, todos eles vão dar um suporte na obra, porque a prefeita e eu, nós vamos pedir para que a construtora dê a preferência para eles trabalhar. É uma obra de quase 13 milhões de reais, que não ficará pronta em um dia, nem dois dias, nem seis meses. É uma obra para um ano, se Deus quiser... Todos os recursos virão, a construtora que, que ganhou a licitação é uma construtora séria e com fé em São Francisco e em Deus, acima de tudo, nós vamos conseguir inaugurar essa estátua para a nossa, a nossa festa de São Francisco de 2023.